I've entitled my message Life Goes On. И темата на мојата поракаденска е Животот продолжува. Because бидејќи Life Goes On. Животот продолжува. And it doesn't matter how big an event happened for you last night. И без разлика колку важен настан да имате вие доживеено минатата ноќ. This morning you wake up and have to have breakfast. Утро вие требаше да се разбудете и да имате доручак. It doesn't matter how bad or good things are. И затоа без разлика колку нешто да се добри или лоши. Life goes on. Животот продолжува. And the tide will change. И со така брановите ќе дојдат и ќе се вратат назад. There be good days and difficult days. Има добри денови, ќе има тешки денови. And we need a relationship with God. И ние ме потреба да имаме една врска со Бога. That looks after us no matter what happens tomorrow. Кој ќе се погрижи за нас без разлика што ќе се догоди утре. Or the next day or the next day. Или по другиот ден, идниот ден. Because life goes on. Бидејќи животот продолжува. So I'm going to take you to the book of Kings, 2 Kings chapter 5, and we'll start at verse 1. For people that have been going to church over the years, this is a story they will have heard before. И они луѓи кои имаат одено црква долго време, и ова е историја за која има чујно порано. But let's wander through the story. Но нека да прочитаме и да видиме ова историја and see some things that might be helpful for us. И да видиме некои нешта кои можеби ќе бидат помош добри за нас. So Naaman was commander of the army of the king of Aram, which is also known as Syria. И така Наман беше војсководителот на арамејскиот цар, беше голем човек под под својот господар. He was a great man in the sight of his master and he was highly regarded. И тој беше голем човек пред господарот свој и почитуван. The reason he was highly regarded was because through him the Lord had given victory to Aram. Зошто преку него Господ им беше дал слобод победа на арамејците. He was a valiant soldier but he had leprosy. И тој човек беше одличен војник, но беше лепрозен. Now, it's rather interesting, isn't it? Ова е интересно that this nation was an enemy of Israel. Ова земја беше непријател на Израел. They attacked the Israelite lands. Ти нападна израелската земја. And God was the one who gave Aram victory over Israel. И тоа беше Бог кој даде на нив победа над Израел. And people knew that it was through Naaman that God was giving the victory over the Israelites. Does that make any sense to you? Why would God give your enemies victory over you? That seems back the front. But then if you had been disobedient, но ако ти си бил непослушен, and God was going to punish you, и ако Бог ќе те казне, he could give your enemies victory over you. Бог ќе даде на твоите непријатели да те победат тебе, as part of God's judgment upon you. Како Божиот суд врз тебе. Because believe it or not, God is in control of the good people and the bad people. Бидејќи дали верувале или не, Бог е тој кој ги контролира добрите луѓе и лошите луѓе. In the book of Daniel chapter 5. Во книгата на пророкот Даниел во петта глава, we discover that King Nebuchadnezzar. И тамо гледаме да овој цар на Вогодоносор, the most powerful man in the world, кој човек е бил еден од најсилните луѓе во она време во светот. In one sense, rightly full of pride at all he did achieve. God spoke to him and said, "You need to know who really is in control." You think you are very important. You think you are very powerful. But I'm going to show you that you are nothing. No, јас ќе ви покажам дека ти си ништо. And that I am fully in control. И дека јас сум тој кој има целата контрола. And he gave to King Nebuchadnezzar a dream. 
He gave God gave to Nebuchadnezzar a dream. A dream, oh, sorry. Uh, I tak Bog dade na carot Nabukodonosor da ima son, da son i nešto. And there was a beautiful tree, but it was cut down. I imaš jedno prekrasno drvo koje beše odsečeno. And it was left out in the rain and the dew for a period of time. I ovo drvo ostane tamo na doždot. And when Daniel was given the challenge to interpret the dream, I koga Daniel trebaše da objasni što znači ovoj son, he said to Nebuchadnezzar, God is going to cut down all of your glory. Bog toga Daniel mu reče, Bog će odseći celata tvoja slava. And he's going to give you the mind of an animal. I toj ki ti dade misli kako na jedno životno. You were going to live out in the bush, out, out in, in the, the, the scrub, and have the dew of heaven on your body. I ti tamo ki živeš nadvor vo prirodata, i Božjata rosa će pađa vrstena. You'll be just like an ox. Ti će bideš kako eden vol. Until you acknowledge that it is God who rules in the kingdom of mankind. Se do deka ti ne priznaješ deka Bog je toj koju upravova so carstvata v ovoj svet i celo čoveštvo. And God chooses who we will pick up. I ako Bog izbere da nekoj podigne. And who he will bring down. I koji će go donese i će go poniži. And so that happened to King Nebuchadnezzar. I ova se dogodi na carot Novogodonosor. Now if you are the most powerful man in the world, ako ti si najsilniot čovek vo ovoj svet, and you seem to go mad, i ako ti uh, mentalno ne si dobar, and you were sent out like an animal, i ako ti si ispraten te izgonat kako nekoj vol, kako životno, what is the chance you will ever get your job back? Тогаш so, каква дали ти имаш прилика пак да ти ја дадат тебе истата работа што имаше порано? Like it is zero. Nobody is going to want that man back as king. Никој нема да сака таков човек да се врати назад и пак да биде цар. But to show that God was in control. На да Бог покаже дека тој ја има целата контрола. He took the most important man. Тој го зема најважниот човек. And made him basically into an animal. И го направи да биде како едно животно. And then he put him right back up on the top again. I posle to pak go povrati nazad i go stavi na najvisokiot položaj. To show I am in control. Da pokaže deka Bog veli ja sum go kontrola. And so God can give your enemies victory. I taka Bog može da dade na vašte neprijatelji pobeda. He is in control. No Bog je ima celata kontrola. And this man Naaman was used by God to help punish the Israelites. I taka ovaj čovjek Naaman beše upotreben od Boga da ih kazni Izraelcite. But the man was a leper. No ovaj čovjek beše gubav čovjek, imaše leproza. The history record goes on like this. I ono što je zapisano u istorijata veli vaka. Bands of raiders had gone out and taken captive a young girl from Israel. Uh, еднаш аремејците излегува во чети и запленија од, од Израелската земја едно мало девојче. And she was a servant to Naaman's wife. И та и служеше на Наамановата жена. And she said to her mistress. И таа речне на нејзината господарка. If only my master went to the prophet in Samaria. О да отидеше мојот господар кај пророкот кој е во Самарија. He would cure him of leprosy. Тој ќе ја симнеше од него лепрата. Now here we have a young girl that's been snatched away from her home. И сега овде гледаме една млада девојка која е открадена од нејзиниот дом. And made into a slave. И која беше поробена и направена робинка. What do you think that felt like back in Israel? Што мислите, што мислеа таму луѓето во Израел? It's a tragedy. Ова е трагедија. You could imagine she would cry herself to sleep every night. Ти можеш да видите за како она плачи секоја вечер преди да заспи. It's just a horrible thing to even imagine happening. Тоа е дури страшно нешто да замислиш тоа нешто да се догоди. And it happened to this little girl. И се догоди на оваа мала девојка. Whatever her hopes were, now she was a slave. И без разлика какви надежи да имаше сега, она е робинка. No matter how much she missed her parents, she was never going to see them again. Без разлика колку та да ја сакаше својите родители да биде со нив, но не може да ги види повеќе. But what an amazing girl she turned out to be. Но каква добра и чудна девојка она постана. She goes to her mistress and said that my master 
should go and see this prophet. Та отиде към нейната господарка и вели: "Моят господар трябва да отиде да го види овой пророк." She submitted herself to this man that now owned her. И сега та се предаде на овой човек, кой беше нейният господар. She could have said to the woman, "Your husband should go and see the prophet." Може би она трябва да каже на нейната господарка: "Твоят мъж трябва да отиде да го види." She said, "My master should go." Но тя рече: "Моят господар трябва да отиде там." She accepted the place that she'd ended up in. И та го прихвати ова место на кое сега та се најде. Even though that is not what she would have wanted. Иако ова не беше што та сакаше да го има. And she had care in her heart even for her captors. И та имаше грижа во своето срце и зоние кои ја пороби а не. She could have thought you deserve to have leprosy you evil man. Може би она требаше да каже ти заслужуваш да имаш ова лепроза ти лош човек. I hope you die in battle. Јас се надевам дека кој ќе отидеш во борба ти ќе умреш. But she didn't have a bitter spirit. Но та немаше дух на лутина кон него. She had a heart of concern. Та имаше срце кое се грижеше. And she had faith in God. И та имаше исто така вера во Бога. Well, she could have said, God, why did you let this happen to me? Она може да каже, Боже, зошто ти допушти ова да се догоди на мене? I thought you were a good God. Јас мислев дека ти си добар Бог. And I've been through all of this tragedy. Јас сум сега во ова голема трагедија. But she still had faith. Но та уште имаше вера. Her heart bounced back up. Нејзината Срце на генета вера се зголеми и се подигна. Undamaged even by the tragedy. И тоа не беше не беше оштетена иако помина во оваа голема трагедија. And God gave her amazing influence. И Бог ѝ даде на неа да има големо влијание. Even though she was just a slave girl. И иако таа беше робинка. You see life goes on. Животот може да биде продолжува и понатаму. They raided my village and killed the people. Ти дојдоа го нападна моето село и убија луѓето. I've been snatched to a foreign country as a slave. И ме зема мене и ме однесува во странска земја. She could have locked herself in the past. Та може да се заклучува во минатоста. I wish it hadn't happened. Ја се надевам дека тоа не не се има да не се да не се догодеше. If only the army was there to defend us. Ако војската беше тамо да не брани нас. Oh, she could have focused on all of the things that happened before. Та може да размислам за многу за нешто кој се догодија порано. But suddenly she was now alive in a new place. Но сега беше таа жива и беше во ново место. This captain of the army is my master. И овој капетан на ова војска е мојот господар. I care for his welfare. Ја се грижам за неговата ситуација да биде добро. I have faith in God. Ја се имам вера во Бога. My life goes on. Мојот живот продолжува и понатаму. And God gave her great influence. И Бог даде да она има големо влијание. So Naaman told his king what the girl had said. И тогаш Наман отиде и му го кажа тоа на господарот свој на царот велејќи And the king said to him, "Go." Така вели девојчето од од ова израелска земја и царот му рече, "Оди." So Naaman left. И така овој човек на Ман остана и отиде. He took 10 talents of silver. Тој зема многу сребро, 6000 shekels of gold. Зема 6000 злато and 10 sets of clothing. И 10 Промени облека. Does anyone know how much a shekel of gold is worth? Дали некој знае колку еден шекел на злато вреди? It doesn't really matter. There were six thousand of them. Не знам, но тоа се биле шес илјади шекели злато. I mean, that's a lot of wealth. Тоа е големо богатство. And the letter that he took to Israel read like this. И овој човек кој беше лепрозен зема ова во Израел и рече во. I send my servant Naaman to you. Царот Рамејс рече: "Јас го испраќа мојот слуга Наиман при тебе, so that you may cure his leprosy." За ти го излечиш него од лепрозата. Now that's an amazing lot of action to take place. 
и ова е големо нешто кое се догодува. There was a huge international expedition mounted. Овде имаше една голема меѓународна експедиција која се догодуваше. Taking millions of dollars. И они земаа со себе милиони долари. In response to the quiet advice of a slave girl. И тоа беше како одговор на советот што го дадне една робинка. It's like a ripple. И тоа е како да кажеме една нешто кое мало како тече. She just вода. made a little comment. И ова девојка направи само еден мал совет таде. And it, it became an international event. И овој мал совет што таа девојка го направи стане меѓународен настан. I want to point out something about divine ripples. Ја сакам да ви кажам нешто за божествените бранови. If you drop a rock into a pond, ако ти фрлете еден камен во еден вир вода, it makes rings of ripples, okay? И така водата прави бранови. And they run out toward the edge of the pond. И оливе мали бранови полека одат кон крајот на овој дир од вода. Do they get smaller or bigger? Дали они ќе станат се поголеми или помали? The, the, the ripple gets smaller the further it goes. Eh? И така овие бранови постануваат се помали и помали како што одат понатаму. But not when God is behind the ripple. Но не постануваат мали кога Бог е тој кој ги раздвижува овие бранови. A little statement made before her mistress while she was serving around the house. Еден мал совет кој даде ова девојка на нејзината господарка became a ripple that just got bigger and bigger as it went out. Овие мали бранови постана се поголеми и поголеми бранови. So don't fear being powerless. Затоа немојте да се плашите дека да се осеќате дека немате сила. Just obey God. А само бидете послушни на Бога. Have a right heart after God. Имајте правилно срце кон Бога. And start some ripples. И почнете и вие да правите мали бранови. You suggest to one of your friends that he really does need to get himself sorted out with God. И ако вие предложите некој од вашите пријатели дека треба тој да среди ситуацијата со Бога. And he shrugs it off and says, "No, I'm not interested." И може би тој само ќе каже, не се интересирам ја за тоа нешто. But you've started a ripple. Но ти почна сега еден бран. And he can't get those words out of his mind. И тој човек не може да ја устрани овие зборови што ги чу од своите мисли. And eventually God gets a hold of his life and great things happen. И после тоа Бог го зима, ги зима неговите мисли и големи нешта се догодува. Because the ripple got bigger. Бидејќи овие мали бранови постана се поголеми. That draws me to the thoughts of say Zechariah chapter 4 verse 10. И тоа ме донесе до она што е запишено во Захарија четврта глава десетиот стих. Do not despise the day of small beginnings. Немојте да ги поценувате денови кога има мали нешта. And then in Galatians 6 verse 9. И во Галатијаните шеста глава деветиот стих. Paul said to us, "Do not be weary in doing good things." Апостол Павел вели, немој да се уморите правејќи добри нешта. For in due season you will reap. Бидејќи кога ќе дојде нова сезона, вие ќе жнеете. If you don't give up. Ако вие не се предадете. So we see in this lovely young girl. И така не можеме да видиме ова прекрасна млада девојка. That God made big things happen. Бог направи да големи нешта се догода. In response to her simple faith. И кој беше одговор на нејзината проста вера. So when the king of Israel read the letter. И така кога израелскиот цар го прочита ова писмо. He tore his robes. Тој ја раскинал облеката своја. And he said, Am I God? И рече, зар сум јас Бог? Can I kill and bring back to life? Да, дали јас можам да убивам и да уживувам луѓе? So why does this fellow send someone to me to be cured of leprosy? Да испреќа овој човек кај мене да симнам од овој човек лепрата негова? I know what he's doing. He's trying to pick a quarrel with me. И кавеле, знаете сега гледате што тој бара? повод за непријателство против мене. Now that was very interesting situation for the king. Ова беше многу интересна ситуација за царот. Because within Israel he was the most powerful man in the land. Бидејќи во Израел тој беше најсилниот човек во земјата. And God revealed to him that he was completely powerless. И Бог откри на него дека тој нема сила. The king had natural power. Царот имаше природна сила. 
But he was not God's man. No to nie beše po božen čovek ili veren čovek. He held the wrong kind of significance. I to imaše i go držia v pogrešna sila, pogrešno I'm, značenje. I'm the king of Israel and I'm very important. I to veleše, ja sam car od na Izrael, ja sam mnogo važno lice. That's good. Now heal this man of leprosy. Da, dobro toga što izleči go ovaj čovjek koji ima leproza. Well, I can't do that. No, ja što ne možem da go napravim. Who could do something like that? Koji može da napravi takvo nešto? Not the one who is chasing this world's values. Ne onoj koji odeše po neštata od ovoj svet. So Paul says in Colossians chapter 3 verse 2. I apostol Pavle veli u Kolosijanite 3. glava 1. stih. Set your affection on things above. Mislite za neštata od ozgora za nebesnite stvari. Not on the things of this earth. A ne za neštata na zemljata. Now every time Christians talk about not focusing on the things of the world. I se koško hristijanite zborova da ga ne treba da obraćamo najgolimo gnimanje na nešto u ovoj svet. There's a sort of echo from years ago. Ima jedan odziv koji se od mnogo odamna koji go znajeme. Where people thought that being poor was a way to be spiritual. I koga ljudi to mislija da ka se bedni no bea duhovno bogati. God has no problem with you being successful. Bog nema problem ako ti si uspešen or being wealthy ili ako si bogat or being surrounded with the best things in this world ili pak da bideš obkoljeni so najdobrite nešta od ovoj svet. He's not looking at the tr- trinkets inside your home. To je ne gleda za nešta što ti imaš doma v tvojo dom. He is looking at your heart. No Bog gleda v tvojo to srce. And he says, set your heart affections on things above. To je veli, mislite za nebesnite nešta. Not on the things of this earth. A ne za neštata na ova zemlja. So, may the Lord bless and prosper you. I tako neka gospoda je blagoslovi da imate napredok. May you have an abundance to share with others. Neka da imate izobilje golemo da go podelite sa drugite. But don't get fooled by this world. No nemojte da bidete izlaženi od ovoj svet. Thinking that just because you've been promoted in the world that makes you important. I ako znači da ti si naprednat mnogo v ovoj svet i da ti si sega mnogo važno lice. The king of Israel had everything you could want. Sarot v Izrael imaše vse što sakaš. And he was useless. No toj nemaše za nego nikakva upotreba. Impotent. Toj beše čovek za koji nemaše sila. And so something else had to happen. I nešto drugo se dogodi. When Elisha, the man of God, Koga heard this, il, il, Koga je prorok od Boži Elisej go ču ova. When he heard that the king of Israel had torn his robes. Koga ču deka izraelski od car ja raskina svoje to obleka. He sent the king a message. To je isprati edna poraka do carot. Why have you torn your robes? I reče, zošto ja raskina obleka ta svoja? Have the man come to me. I neka dojde toj čovek kaj mene. And he will know that there is a prophet in Israel. I neka da toj doznaje deka ima prorok vo Izrael. God's man stepped onto the scene. I sega Božjo čovek dojde na scenata. And notice that Elisha knew who he was. I on je koji znaja koji je toj čovek ili toj prorok uh, Elisej. He wasn't the king. Elisej ne beše carot. And he wasn't looking for men to tell him what importance he had. I toj ne očekuješ nekoj čovek da mu kaže koliko važan je toj. He had his identity from God. No toj go imaše svojot identitet od Boga. He knew that he was a man of God. I toj znaješe deka to je čovek od Boga. He knew he was a prophet. Toj znaješe deka to je prorok. And he was unafraid to operate at the divine level. I toj ne se plaše da raboti na mnogo povisok Božji stepen. Quite separate from, from the palace and the king and all of those things. Koje sosema drugo nešto od one koji živeja dvo palatata i carovite. He knew that he could heal the man of leprosy. I toj znaješ deka toj može da go izleče ovoj čovek od leprozata. Now, last year we looked at the verse in Daniel chapter 11 verse 32. I nata godine pogledahme v knjigatam prokot Daniel 11 glava 32 stih. The people who know their God will be strong and do exploits. I samo veli narodot koji go poznava svojot Bog će bida silni i će prava dobri dela. Within this world you might be the manager of a company. 
в този свят може би ти да си някой директор на някоя компания. Or drive the delivery truck. Или пък да водиш камион, с кой разнесваш стока. Or you might be minding children or working in the garden. Или може би да се грижиш, да гледаш деца и да работиш в градината. But in your connection with God, но преко твоята връзка, що ти имаш со Бога, you can be the most powerful person in the room. Ти можеш да бидеш най-силното лице в собата. Naaman went with his horses and his chariots and he stopped at Elisha's house. И дойде на Аман со коните свои и со колите свои и застана пред влезот на Елисеевиот дом. Elisha sent a message to tell him. И тогаш Елисей го испрати кај него слугата за да му каже. Go and wash yourself seven times in the Jordan. Оди и скапи се седум пати во Јордан. And your flesh will be restored. И телото твое ќе се обнови и ти ќе бидеш чист. That's a pretty bold thing to do. Тоа е, како да кажеме, едно многу големо или важно нешто да, да го направиш. But first notice this. He was not impressed by Naaman. Но прво забележите, тој не беше, како да кажем, воодушевен од Наман. An international entourage has turned up at the door of his house. И ова меѓународна група од странство дојдоа пред неговиот дом. And he couldn't even be bothered to open the door and have a look. Тој не дојде ниту пак да отвори вратата и да виде кои се овие луѓе. So Elisha basically gave Naaman the uh, the flick. И со други зборови Елисеј како да каже Го отстрани овој човек таму. He sent his servant instead of going himself. Тој испрати слугата свој да му каже ова, а не тој да отиде да му каже на тој. But he did send a powerful prophetic message. Но тој испрати една многу силно пророчанство. You see, he spoke with prophetic authority. И тој зборуваше на него со како со едно пророчанство зборби на пророчество. He was speaking on God's behalf. Тој зборуваше во името на Бога. So Elisha had said to Naaman, your flesh will be restored and you will be cleansed. Така Елисей кажа на Наман, твоето тело ќе се обнови и ќе бидеш чист. But Elisha was a student of Elijah. Но Елисей беше ученик на Илија. And when we first hear about Elijah in the Bible, и кога ние првпат слушаме за Елисей во Библијата, He went to the king in Israel. And he said, it's not going to rain until I say so. Speaking with prophetic authority. In our worldly understanding of prophecy, we think of it as telling something from the future in advance. Не мислиме за да кажеме нешто во иднина што ќе се догоди и да го кажеме унапред. But in the life of God's prophets, но во животот на Божиите пророци, I think they most often did something quite different. Они правеа нешто кое е сосема различно од ова. They spoke something into existence. Ти пророкува нешто кое постануваше. It will not rain until I say so. Нема да врне се додека јас не кажам да врне. If you dip in the river you will be restored. Ако ти отидеш и се измиеш во реката ќе бидеш обновен. And that lines up with Romans chapter 4 verse 17. И тоа исто она што е запишено во Римјаните четврта глава. God calls into being things that don't exist. Бог прави нешто кои не постојат да дојдат и да постанат. And so as a man and woman of God, you may well find the Spirit of God moves upon you. And you really feel like declaring something to be true even before it has happened. One of your friends comes to see you Еден од вашите пријатели доаѓа да те види тебе. The crying and alarmed about something. Плачат и се воз вознемирени за некое нешто. And so you pray with them. И така ти се молиш со нив. And as you're praying, и како што ти се молиш, you feel that God is telling you to say something to them. И ти осеќаш како Бог те прави да им кажеш нешто на овие луѓе. This thing is nothing. И ова нешто е ништо. 
You'll have forgotten all about it in two days' time. И после два дена ти ќе заборавиш за се тоа. Now look at you thinking you must be mad. И они ќе погледаат тебе и кажаат дека ти може би си безумен. But you can speak with prophetic authority. Но ти можеш да збор да зборуваш на со зборови на пророчанство. Out of your relationship with God. И тоа е произлегува од твојата врска што ти имаш со Бога. Because actually it's God speaking to that person through you. Бидејќи Бог е тој кој зборува на ова лице преку тебе. So Naaman was not very impressed. И така овој човек на Аман не беше многу восхитен од ова што го чу. He left angry. Тој го напушти ова место на лутен. He was saying, I thought he would surely come out, stand and call on his God, wave his hands and cure me. И тој рече, јас мислев дека тој ќе излезе, ќе застане и ќе го повика името на Господ, својот Бог. А not Abama and Farpar, the rivers in Damascus, better than any river in Israel? И ќе остави раката своја на место, тој ќе ја симне лепрата, зарем да Дамаските реки Авана и Парпар не се подобри од сите израелски води. Can't I wash in them and be cleansed? Не можев ли да се искапам во нив и да се исчистам? And he left in a rage. Па се сврте и си отиде на лутен. So here we find that Naaman struggled with the word that came from the prophet. И овде можеме да видиме како овој човек на Аман имаше проблем со зборовите кои ги кажа овој пророк. Because he compared what was being told to him. Бидејќи тој споредуваше ова што беше кажано на него. With his own human ideas. Со неговите човечки идеи. And we do that all the time. И ние тоа го правиме секогаш. We want what God is doing to fit in with our ideas. Ние сакаме ова што Бог го прави да одговара на нашите идеи. Well, I thought he was going to do these certain things, and he didn't do them. Ја сочко да тој ги направи овие нешта, тој не ги направи овие нешта. And why the 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 Jordan River? И зошто пак сега ова река Јордан. We've got better rivers back where I come from. Имаме подобри реки таму од каде јас дојдов. Now God will often set us up where what He wants to do clashes with what we want. И Бог често пати сака некои нешта кои не треба да ги направиме кои се спротивни на она што ние го мислиме. Because he wants to challenge our heart. Бидејќи тој сака да го повика нашето срце. Look at Deuteronomy chapter 8 verse 2. И погледнете во петта книга Моисејева осма глава втория стих. God led you in the wilderness for 40 years. И Бог ве водеше вас во пустињата 40 години. What was he trying to do? Што праваше Бог да направи со овие луѓе? To humble you. Да ве понижи. To test you. Да ве провери. In order to know what was in your heart. За тој да знае што е во вашето срце. Whether or not you would keep his commands. За дали би ќе ги држите или пак нема да ги држите неговите заповеди. So Naaman had enough faith to come all the way to Israel. И така овој човек имаше доволно вера да дојде дури во Израел. And all the way to the prophet's house. И се дури да дојде при домот на овој пророк. But then he became offended. Но после тоа тој се налуди. This isn't working the way I think it should. Ова не работи на тој начин како што јас сакав да тоа нешто работи. You need to let God take you outside your comfort zone. И затоа треба да ти допушиш да Бог те однесе тебе надвој од твојата безбедна зона. Because as the prophet Isaiah said, бидејќи како што пророкот Исаја вели, as the heavens are higher than the earth, Како што небесата се повисоко од колку од на од земјата. So are God's ways higher than your ways. Така и Божиите патишта се многу повисоки од твоите патишта. And His thoughts higher than your thoughts. И твоите помисли, неговите помисли се повисоки од твоите помисли. Now Naaman's servants went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, wouldn't you do it?" И во се доближија при овој човек Наиман слугите негови и му рекоа велики. Татко да ти кажеш пророкот да направиш нешто потешко сега. Well, how much more then when he tells you to do something simple like wash and be cleansed? А кого а, а камо ли сега кога ти рече само искапи се и ќе бидеш чист? Naaman's servants were very wise. И слугите на овој човек на Аман беа многу мудри луѓе. They knew that sometimes people can be their worst enemy. И тај ти знаа дека понекогаш Најголемиот непријател луѓето на самите себе се самите они. So they appealed to him in wisdom. И тие му дојдоа пред него и му даваа една мудрост. Looking out for what was good for this man. И 
No velja ona što je najdobrota za ovaj čovjek. Note that the servants did not presume. Iz vidite, njegovite sluge ne mislija. They, they knew their place as servants. Deka ova za ova nešto pod, pod drug način. Oni ko znaja svoje to mesto deka oni se slugi. All they could do was to prompt Naaman to think. No se što oni saka da naprava da go podsjetat ovoj čovjek Naaman da razmisli. And they did that by wise questions. I ti go napravija i koga nego go praša so jedno mnogo mudro prašanje. So he went down and dipped himself in the Jordan seven times. I toj otide i se potopi po Jordan sedom pati as the man of God had told him. And his flesh was restored. Became clean like that of a young boy. Did the healing come from the river? Or from seven dips in the water? Or was it from Naaman's submission and obedience? Or was it the power of prophetic pronouncement? Or was it just God? Naaman and all his attendants went back to the man of God. I toga se vrati kaj Boži od čovek, ovaj čovek na man. He stood before him and said, I to i svi te pridružnici negovi dojde. Now I know that there is no God in all the world except in Israel. I zastana pred nego i reče, Eve, poznav deka po cijela ta zemlja, nema Bog osim vo Izrael. So please accept the gift from your servant. Zato vas svega te molime da gi primaš darovite od tvoj od sluga. Naaman knew the miracle came from God. I ovoj čovjek naman se ga vide da ga ova čudo dojde od Boga. He came and gave honor to God. To i dojde i dade slava na Boga. And this time the prophet was there to greet him. I se ga v ovoj slučaj, ili se i prorok od beše ovde da ga sretne. But he offered reward to the prophet. No to i dade nagrada na ovoj prorok. And the prophet answered, as surely as the Lord lives whom I serve, I will not accept a thing. I togaš ovaj prorok reče, se kolnam vo živi od Bog, pred čije lice stojam, nema da ji primam. And though Naaman urged him, he continued to refuse. Ono go prinoduvaše da zeme, no to i ne se soglasi. See, Elisha knew that gold and silver and this world's goods were lesser value than walking with God. Elisei znaješe da bogatstvo tlovoj svet, zlato i srebro, ne se toliko važni od koliko Bog. Now he rejected Naaman's wealth in order to keep right with God. Toj go odbi ova bogatstvo od ovaj čovjek i znaš da ga samo treba da bude prav u prav odnos sa Boga. God had said no to him. Gospod mu reče ne na nego. And so he stood with God in resisting the temptation. I toj zastana na Božjeta strana i go odbi ova iskušenje. And once again it wasn't wrong for him to receive wealth. Ne beše nešto pogrešno da toj go primeš ova bogatstvo. He wasn't saying no because he wanted to stay poor. To je nereče, ne bi dejki, to je sakaša da ostane da bide beden čovek. But he was looking for the wisdom of God. No, to je go baraš, je baraš je mudrosta Božja. A little bit later, Elisha told his servant, malko pokasno, Elisej kaža na negovite slugi, Is this a time to receive money and goods? Da li ovo je vreme da primame pari i darovi, tako je dobri nešta? You see, there are some things we have to reject. Abraham refused to take any money from Sodom. And all the goods in Jericho were meant to be destroyed. They were dedicated to God. And even with the best of things, there is the right time to receive them. And so Naaman decided to worship God. He said, I'm going to take some soil back from Israel to where I live. And I'm only going to worship God. And then we find that he said to the, the prophet, I've got a problem though. My problem is that 
Because I serve the king, the king will want me to go with him into his temple to worship his God. And I can't say no to the king. But I only want to worship God. So please pray that God won't punish me. Да Бог не ме казни мене. And the prophet said, go in peace. И тогаш пророкот му рече, оди во мир. There is a dispensation of grace. И сега во ова време се даде милост. Because God is looking at your Бог е тој кој гледа во твоето срце. So there's this wonderful reality that we live with. И ова е една многу прекрасна стварност. That life goes on. Животот продолжува. And the most important thing you take with you into tomorrow. И најважното нешто што вие ќе го земете со себе видниот ден, утре. Is your heart. А тоа е вашето срце. Whether you've just been through tragedy? Без разлика дали вие имате поминало преку некоја голема трагедија. Or you're under great pressure? Или пак имате голем притисок врз вас? Or you're enjoying the abundance of this world's goods? Или пак уживате во богатствата од овој свет? Every day it's a matter of your heart. Секој ден е ден за вашето срце. Life goes on. Животот продолжува. Take a right heart with you into God's presence. Нека одете понатаму со вистинско и правилно срце пред Бога.